Merhaba arı sever arkadaşlar. Uzun zamandır video atamıyorum. E şimdi sizlere bir video çekeceğim. Yani nasıl desem böldüğüm arıların analarını kontrol edeceğim. Bunu daha sonra bölmüştüm. Bunu önce bölmüştüm. Şimdi yavaş yavaş bir şekilde bakalım sizlerle. Durumları nasıl? Analar çıkmış mı? sıkıntı var mı? Yiyecek durumları nasıl? Büyük ihtimal yiyecek durumu yok. Şu an kek getirdim. Bunlara kek vereceği. Bu boş çıta kabartsın diye koymuştum. Hafiften kabartmaya geçmiş. Ama şimdi anaya bakmak. Çıkmış mı? Çıkmamış mı? Büyük ihtimal çıkmış olabilir. Ya da bir kaç günü kalmış da olabilir. Yavaş şekilde bakalım arkadaşlar. 3 çıta bölme almıştım arkadaşlar buna. Evet analarımız çıkmış. Şurada 2 tane çıkan mememiz var. Önemli olan şu an anayı bulmak. Bulamazsanız da büyük ihtimal çiftleşmeye gitmiş de olabilir arkadaşlar. Çiftleşme uçuşuna. Evet arkadaşlar bu arımız çiftleşme uçuşuna gitmiş yavru atmaya başlamış günlük yumurtalar var maşallah önemli olan anamızı görmek nasıl bir anası var evet anamız burada çok ufak bir anası var arkadaşlar tam şurada tam net gözüküyor mu Maşallah var. Süper. Bir de şu çıtaya bakalım arkadaşlar. İki tane meme çıkmış. Günlük yumurta da var. Belki bu ufak olan ana yeni çıkmış olabilir. Arımız sakinlemiş. Çünkü anası yokken baya bir kanat çırpmaları, baya bir stresli bir şeyleri vardı durumları evet arkadaşlar aralarında en güçlü kalan anamız o olmuş şimdi yerine koyalım Allah izin verirse bir ay içinde bu arı ön tarafın bir çıtasını günlük yumurta yapmış şimdi arka tarafına geçmiş yani nasıl desem bir çıtada yaklaşık bir e, 6000 yumurta oluyor 6500 arı da bir çıtada 3500 falan sarıyor yani bir ay sonra bu arımız belki 4 çıtayı yani bu gördüğünüz 4 çıtayı tam sarabilir ağzına kadar hiç yiyeceği yok e, şerbet de vermeye hiç gerek yok Çünkü arkadaşlar bal akımı başladı. Yani nasıl desem ufak tefek bal akımı geliyor. Kestane de 5-10 gün sonra açacak Allah izin verirse. Biz de bunu keksiz bırakmayacağız. Şu an şu anki işini kekle idare etsin. Kekini de şöyle koyalım arkadaşlar. Anamız güzel ufak ama inşallah güzel iş görür arkadaşlar. Çünkü bir çıtaya güzel yavru atmış. Şimdi diğer anamıza bakalım. Bunu atmış. Bunu ondan önce bölmüştüm birkaç gün önce. Bu da çıkıp yavru atmıştır büyük ihtimal o yavru attıysa.
Bunu da iki çıta bölmüştüm arkadaşlar. Yani nasıl desem e, anası ölüp de bala gidemeyen arılarından böldüydüm böyle iki çıta. Evet arkadaşlar bunu da kabartmışlar. Maşallah var. Bunu ham petek olarak vermiştim ben bunlara. Yani bir iş görsünler diye, kabartsınlar diye. Güzel iş yapmışlar. Arı da sarmış bu kısmı. Günlük yumurta tarzı bir şey yok. Ey maşallah. Bunu günlükle doldurmuş arkadaşlar. Bayağı olmuş bunun e, yavru atmaya başlayalı. Anamız da burada maşallah var. Aynı ana. Ama bu biraz daha büyük. Ya da yumurtaları bayağı bir gelişmiş bunun. O yüzden büyümüş olabilir. Öbürküsü daha yeni çiftleşmiş belli. Bakalım. Bu önce çiftleştiyse kapanmış yumurtaları var mı? Kapanmış yumurtası yok ama arkadaşlar bu arının bu kısmı yavru, onun da o kısmı yavru. İnşallah Allah izin verirse bu da bir ay sonra 3 çıta. Sonra 3 çıta yavru demek kışa 6 çıta arı demek. Şimdi buna da bir kek verelim arkadaşlar. zarar vermeden. Şunu da yapıştıralım. Evet arkadaşlar. Yani yakın zamanda böldüğüm arıların durumları çok güzel. Anaları çıkmış yavru atmaya başlamış. Evet arkadaşlar burada videomu sonlandırıyorum. Herkese hayırlı günler.